పిల్లలు నేను మీ కథలు చదివే బామ్మను వచ్చాను ఇప్పుడు మనము భేతాళ కథలు పద్మనాభుడు పెళ్ళి అనే కథను ఉందాం పట్టు వదలిన విక్రమార్కుడు చెట్టు వద్దకు తిరిగి వెళ్ళి చెట్టుపై నుంచి శవాన్ని దించి భుజాన వేసుకుని ఎప్పటిలాగే మౌనంగా శ్మశానం చేసి నడవసాగాడు అప్పుడు శవంలోని భేతాళుడు రాజా చేపట్టిన కార్యం ఎన్ని కష్టాలకైనా ఓర్చి సాధించాలనే నీ పట్టుదల మెచ్చదగినదే కానీ దుస్సాధ్యమైన దీనికి నిన్ను పురుగొలిపిన వాడు బహుశా నీ పట్ల మిత్రత్వం నటించే శత్రువై ఉంటాడన్న అనుమానం నాకు కలుగుతున్నది కేవలం ధైర్య సాహసాలు తెలివితేటలు కలవాళ్ళు సాధించలేని కొన్ని కార్యాలు అమాయకులు సద్బుద్ధి గలవాళ్ళు సునాయాసంగా సాధించగలరు ఇందుకు ఉదాహరణగా నీకు పద్మనాభుడు అనే వాడి కథ చెప్తాను శ్రమ తెలియకుండా విను అంటూ ఇలా చెప్పసాగాడు కుమదవతి నగరంలో పద్మనాభుడు అనే యువకుడు ఉండేవాడు వాడు మంచి అందగాడు కానీ ఒట్టి అమాయకుడు వాడికి నా అన్న వాళ్ళ ఎవ్వరు లేరు ఒకనాడు వాడు నగర వీధుల గుండా పోతూ ఉండగా రత్నభద్రుడు కుమార్తె సులక్షణ పల్లకీలో పోతూ కనిపించింది ఆమె అద్భుత సౌందర్యానికి పద్మనాభుడి కళ్ళు చెదిరిపోయాయి ఆ క్షణంలోనే వాడు సులక్షణను తప్పక పెండి తీ పెండ్లాడి తీరాలని నిశ్చయించుకున్నాడు రత్నభద్రుడు కుమదవతి నగరంలోని ప్రముఖ వర్తకుల్లో ఒకడు కోట్లకు పడగలెత్తినవాడు అలాంటి ధనుకుడి కుమార్తెను పెండ్లాడడం పద్మనాభుడి లాంటి పేదవాడికి ఏ విధంగానూ సాధ్యపడే పని కాదు కానీ అతడు అమాయకత్వం కొద్దీ ఇదేమీ ఆలోచించలేకపోయాడు ఆ సాయంత్రమే వాడు తన మిత్రుడు రవివర్మతో సులక్షణను గురించి చెప్పాడు రవివర్మకు పద్మనాభుడి పైన ద్వేషభావం ఉన్నది దానికి కారణం అందరూ అతన్ని అందగాడు అని మెచ్చుకోవడమే రవివర్మ తన ద్వేషాన్ని ఏనాడూ బయటకు పొక్కనీయలేదు సమయం చూసి పద్మనాభుణ్ణి నవ్వుల పాలు చేయాలని అతన్ని ఎత్తుగడ పద్మనాభుడు సులక్షణ అందాన్ని వర్ణించి తాను ఆమెను పెండాడదలిచినట్టు చెప్పగని రవివర్మ అదెంత పని పద్మనాభ నీలాంటి అందగాడు అల్లుడు కాబోతున్నాడని తెలిస్తే రత్నభద్రుడు ఎగిరి గంతేస్తాడు వెళ్ళి అడుగు అని సలహా ఇచ్చాడు అమాయకుడైన పద్మనాభుడు నిజంగానే రత్నభద్రుడి దగ్గరికి పోయి మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే సులక్షణను వివాహం ఆడదలిచాను అన్నాడు రత్నభద్రుడు చాలా పెద్ద మనిషి నెమ్మదస్తుడు ఆయన పద్మనాభుడు అమాయకుడు అని గ్రహించి నీకు నా కుమార్తెనిచ్చి తప్పక వివాహం చేస్తాను కానీ అందుకు నాకు నువ్వు ఒక మనుగు బంగారం ఇవ్వవలసి ఉంటుంది అన్నాడు పద్మనాభుడు అంత బంగారం తేలేడని రత్నభద్రుడికి బాగా తెలుసు అయితే పద్మనాభుడు అంతటితో ఊరుకోక సంగతి చెప్పి రవివర్మ సలహా అడిగాడు దానిదేముంది వెళ్ళి వడ్డీ వ్యాపారి సోమనాథుణ్ణి అప్పుడుగు నీ వంటి అందగాడికి అతను తప్పక ఇస్తాడు అని చెప్పాడు రవివర్మ పద్మనాభుడు సోమనాథుణ్ణి చూడబోయి ఒక మనుగు బంగారం అప్పుగా ఇవ్వండి అని అడిగాడు సోమనాథుడికి పద్మనాభుణ్ణి ఆట పట్టించి వినోదించాలి అనిపించింది ఆ కారణంగా అతను పద్మనాభుడితో నీ అంతటి వాడికి నేను అసలు అప్పుడు చేయడం ఏమిటి ఆ కనబడే నది ఒడ్డున చెట్టు కింద భైరవ భైరాగి అని అతను ఉన్నాడు అతనికి ఇరుము ఇత్తడి లాంటి వాటిని బంగారంగా మార్చే పరుసువేది విద్య తెలుసు వెళ్ళి అడిగామంటే నీకు ఉచితంగా మనుగు బంగారం ఇస్తాడు అన్నాడు బంగారం ఉచితంగా లభిస్తుందన్న మాట వినగనే పద్మనాభుడు చాలా ఆనందపడుతూ బైరాగి దగ్గరికి పోయి ఒక మనుగు బంగారం ఉచితంగా ఇప్పించండి అన్నాడు ఈ బైరాగి పెద్ద మోసగాడు పరమ వ్యయం పరసువేది విద్య నేర్పుతానని అమాయకుల నుంచి చాలా డబ్బు గుంజాడు వాడు అలా కూడబెట్టిన డబ్బును గౌరముఖుడు అనే గజదొంగ దొంగిలించుకొని పోయాడు బైరాగి ఆ గజదొంగను పట్టాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాడు పద్మనాభ నువ్వు అందగాడువే కాదు తెలివైన వాడివి ధైర్యవంతుల్లా ఉన్నావు ఒక పని చెయ్యి నగర పరిసరాల్లో అడవిలో గౌరముఖుడు అనే గజదొంగ ఉంటాడు వాడిని పట్టి నా దగ్గరకు తీసుకువచ్చావంటే నీకు మనుగు బంగారం ఇస్తాను అన్నాడు బైరాగి పద్మనాభుడు అడవికి పోయి అక్కడ ఇక్కడ వెతికి ఎలాగైతేనే గౌరముఖుడు ఉన్న ప్రదేశం చేరాడు గజదొంగ పద్మనాభుణ్ణి ఆదరంగా చూసి ఏం నా ముఠాలో చేరాలని వచ్చావా అని అడిగాడు అదేం కాదు 
భైరవ భైరవి నిన్ను తన దగ్గరికి తీసుకుని వస్తే నాకు ఉచితంగా మునుగు బంగారం ఇస్తానన్నాడు దయచేసి నా తర అన్నాడు పద్మనాభుడు దీనంగా గౌరవముఖుడికి పద్మనాభుడు పరమామాయకుడు అని అర్థమైంది వాడు అతన్ని ఆధారంగా చిన్న తమాషా చేయదలిచి నీకు మనుగు బంగారం ఏం కర్మ పది మనుగుల బంగారం దొరికే మార్గం చెప్తాను ఆ కనబడే కొండ గుహల్లో ఒక చోట నల్ల భూతం ఒకటి ఉన్నది పొయ్యి దాన్ని అడిగా ఉంటే కోరినంత బంగారం ఇస్తుంది అన్నాడు ఈ మాట విని పద్మనాభుడు సులక్షణతో తన పెళ్లి జరిగిపోయినంతగా ఆనందపడుతూ గుహలకేసి వెళ్ళాడు అక్కడ ఒక గుహ ముందు బండరాతి మీద నల్ల భూతం కూర్చొని ఉంది నిజానికి ఈ నల్ల భూతం ఎవరికి హాని కలిగించేది కాదు కానీ దాని భయంకరమైన రూపం చూసి జనం భయకంపితుడై పారిపోయేవారు కానీ అమాయకుడైన పద్మనాభుడు అది కనబడగానే సంతోషంగా దగ్గరికి పోయి తన కథ యావత్తి చెప్పుకుని రత్నభద్రుడి కుమార్తె సులక్షణతో నా పెళ్లి జరగాలంటే నువ్వు సాయం చేయక తప్పదు ఒక్క మనుగు బంగారం ఇచ్చావంటే బతికిన నాడు నీ మేలు మరవను అన్నాడు అంత నిర్భయంగా ఒంటరిగా తన దగ్గరకు వచ్చిన పద్మనాభుడు ఎంత అమాయకుడో ఎలాంటి నిర్మల హృదయం కలవాడో నల్ల భూజానికి తిరిగడంతో దానికి అతడి పట్ల చాలా ఆదరం కలిగింది భూతం లేచి గుహలోకి పోయి దగదగా మెరుస్తున్న నాలుగు వజ్రాలు తెచ్చి పద్మనాభుడికి చెబుతూ నీకు కావాలంటే మనకు బంగారం కాదు లక్షల కోట్ల విలువ చేసే ఈ వజ్రాలు ఇవ్వగలను కానీ నువ్వు చెప్పినదంతా విన్న తర్వాత నీకు వీటి అవసరం ఉండదని నా నమ్మకం నగరానికి తిరిగి వెళ్ళి రత్నభద్రుడికి జరిగినదంతా చెప్పు అప్పటికే అతని ధనం కావాలంటే వచ్చి ఈ వజ్రాలు తీసుకుపో అన్నది పద్మనాభుడు నల్ల భూతానికి తన కృతజ్ఞత చెప్పుకొని నగరానికి వచ్చి జరిగినదంతా రత్నభద్రుడికి చెప్పాడు రత్నభద్రుడు ఆప్యాయంగా పద్మనాభుడి విధానం చెయ్యి వేసి నువ్వు నా అల్లుడు కాదగిన వాడివి సులక్షణతో నీకు వివాహం జరుపుతాను అన్నాడు భేతాళుడు ఈ కథ చెప్పి రాజా రత్నభద్రుడు లాంటి లోకజ్ఞత వ్యవహార జ్ఞానం ఉన్న ప్రముఖ వర్తకులు పరమ అమాయకుడైన పద్మనాభుడికి తన కుమార్తెని ఇవ్వడం విదూరంగా లేదా అతడు నల్ల భూతం తనకేదైనా హాని కలిగిస్తుందని ఎందుకు ఒప్పుకున్నాడా పద్మనాభుడు మనకు బంగారం కాదు కోట్ల విలువ చేసే వజ్రాలు తెచ్చి ఇవ్వగలడు కదా ఆ అవకాశాన్ని అతడు ఎందుకు జారవిడుచుకున్నాడు నీ సందేహానికి సమాధానం తెలిసి కూడా చెప్పకపోయావో నీ తల పగులుతుంది అన్నాడు దానికి విక్రమార్కుడు నల్ల భూతం తనకు హాని కలిగిస్తుందన్న భయము రత్నభద్రుడికి ఏమాత్రము లేదు కోట్లకు పడగలెత్తిన అతనికి నల్ల భూతం ఇచ్చే ధనం ఒక లెక్కలో రాదు పద్మనాభుడు చెప్పింది విన్న తర్వాత రత్నభద్రుడు భూతం హాని కాక తనకు ఎంతో మేలు చేయి చూస్తున్నదని గ్రహించాడు అది పరోక్షంగా పద్మనాభుడు ద్వారా అతడికి ఒక జీవిత సత్యం తెలియబరిచింది అదేమిటంటే మనిషికున్న ధనం కంటే అతడిలో ఉన్న మంచి బుద్ధి తలపెట్టిన కార్యం సాధించి తీరాలనే పట్టుదల నిజాయితీ ఎక్కువ విలువగలవి అలాంటి వాళ్ళు జీవితంలో ఏ నాటికైనా తప్పక ఉన్నత స్థానానికి చేరగలరు దుష్టబుద్ధి అయిన పద్మనాభుడు స్నేహితుడు బైరాగి గజదొంగ ఏదో ఒకనాడు తమ దుష్కర్యాలకు శిక్ష అనుభవిస్తారు ఈ సత్యం తెలుసుకున్న రత్నభద్రుడికి తన కాబోయే అల్లుడి అమాయకత్వం లోపంగా కనిపించలేదు పోతే పద్మనాభుడు ఒకసారి తన అల్లుడయ్యాక వర్తక వ్యాపారాల్లో అతన్ని ప్రవేశపెట్టి తన శిక్షణలో అతడికి తేలికగా లోక జ్ఞానం కలిగించవచ్చునన్న నమ్మకం రత్నభద్రుడికి కలిగింది బుద్ధిమంతుడైన వాడు లోక జ్ఞాని కావడం ఏమంత కష్టం కాదు ఇలా ఆలోచించే రత్నభద్రుడు పద్మనాభుడిని తన అల్లుని చేసుకోవాలి అనుకున్నాడు అని చెప్పాడు రాజుకు ఈ విధంగా మౌనభంగం కలగగానే భేతాళు శవంతో సహా మాయమై 